Hello xin chào anh em Hôm nay mình có bộ PC khoảng 53 triệu Mà bộ này mình thấy là nó khá là đẹp và nó phun trắng Và hôm nay có một cái khá là hay Mình muốn giới thiệu đến anh em trước Đây. Hôm nay này mình sẽ sử dụng một cái giá dựng cạc của nó ZXT Đấy, lần đầu tiên dùng cái giá dựng cạc của nó ZXT luôn Trước đấy thì mình có dùng cái giá dựng của Cooler Master nhỉ? Nhưng mà hôm nay thì dùng thử xem là hàng nó ZXT nhìn nó có ok không Chứ con này vẫn còn siêu à Anh em chờ tẹo Cái này thì nó có hai màu anh em ạ Màu đen với màu trắng Thì hôm nay là mình dựng bộ PC full trắng thì Mình sẽ dùng cái giá dựng màu trắng luôn Màu trắng thì nó sẽ có cái ký hiệu ở đây Nó sẽ có một cái Dán màu trắng ở dưới đít Nó qua chút à, Bỏ hết mấy cái Phụ kiện các thứ ra Bỏ hộp ra Đây đây là cái giá dựng cạc của nó ZXT Đây lắp như thế này là chuẩn này Đấy thì anh em sẽ Sẽ, sẽ bắt sẽ bắt cái này vào những cái um, những cái thanh sẽ tháo hết những cái thanh uh, thanh ngang của phía sau của cái cây ra và anh em sẽ lắp nguyên một cái miếng này vào cái uh, phía sau đấy và cái giá dựng nó sẽ như thế này trông rất là chắc chắn rất là chắc chắn luôn và nó đã đi kèm một cái dây riser rồi dây riser này nó có ghi ở đây không nhỉ à, đây nó chỉ có series thôi này nó không ghi là pci bao nhiêu nhỉ nhưng mà theo thông số kỹ thuật của hãng thì uh, cái dây này là dây 4.0 anh em nhé À đây 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 Rất là bé ở đây Đấy PCI Gen 4 anh em nhé Thì hôm nay là mình sẽ dùng cái giá dựng nó ZT này Và kết hợp với cái giá dựng này Thì mình sẽ dùng một cái cạc đồ họa màu trắng Đây 3080 Vision Đấy khi mà anh em lắp vào cái giá dựng ấy Thì, thì nó sẽ như thế này Đấy lắp vào đây Thì không biết là hôm nay là dựng con Vision này lên thì nó có ok không thì một lát nữa là chúng ta sẽ cùng xem cái tổng thể bộ PC khi mà hoàn thiện nhá Đấy, à, xong giá dựng để ra một bên Bây giờ thì mình sẽ vào chi tiết của cả bộ PC Bộ PC hôm nay thì uh, uh, build như thế nào nhỉ? Build theo kiểu là làm việc cũng ok này uh, Chơi game cũng ok này Và cái tính thẩm mỹ của nó cũng rất là cao Và full trắng Đấy, Thì bây giờ là chúng ta sẽ cùng khám phá linh kiện Đầu tiên là con chip À, vì sao mình nói là làm việc khỏe Bởi vì là con chip ngày hôm nay là một con chip có hiệu năng rất là tốt Con uh, Core i7 13.700K Con này thì uh, mình cũng dựng quá nhiều rồi Và cái hiệu năng của nó thì uh, anh em hoàn toàn có thể là tham khảo trên các trang uh, nước ngoài Hoặc là tham khảo trên Youtube thì uh, test rất là nhiều rồi Con này thì hiệu năng nó sẽ nhỉnh hơn cả Core i9 12.900K một tí Đấy, Nên là anh em sẽ tưởng tượng được là nó khỏe như thế nào và đi với con coi bảy này thì mình sẽ dùng một cái mã main Z nhưng mà lại là Z giá mềm đấy vì sao mình nói Z giá mềm bởi vì là nó là con Z 690 trừ A con này là một con main Z màu trắng rất đẹp của Asus con này thì nó đẹp hơn con B 660 trừ A ở cái ở cái này này đấy. con này thì mình cũng sâu nhiều lần rồi nhưng mà main đẹp nên là cứ sâu lại một lần nữa cho anh em xem Đây. Con này nguyên cái miếng giáp này này Nguyên cái miếng giáp này nó đẹp hơn con B660 rất là nhiều rồi Đấy và nguyên cái miếng giáp này nó có một cái miếng led rất là to Đấy, Cái này là led ARGB này Phần giáp tản nó rất là liền lạc này To này à, Ngoài ra ấy, thì nó sẽ có thêm một cái phần này nữa Phần này nó kín hơn Phần này thì nó sẽ thêm một cái phần tản Thì nó sẽ làm khít hơn Còn cái con B660 chữ A thì nó sẽ không có cái phần này Đấy Và nó cũng không có cái 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 tản SSD ở đây nên là trông nó sẽ ít chi tiết màu trắng hơn là cái Z690 trừ A này. Anh em lắp con Z690 trừ A này vào thì trông cái cây nó sẽ dày dặn hơn, trắng hơn. Và nó led nó cũng đẹp hơn. Đấy thì hôm nay là mình sẽ dùng con này. Hiện tại thì con này nó chỉ khoảng hơn 7 triệu thôi. Nó kinh tế hơn là Z790 khá là nhiều. Và hiệu năng thì nó cũng không khác biệt so với cả Z790. Nên là mình sẽ dùng cái Z690 này. Đấy, RAM thì đẹp. <cười> đẹp thì anh em cũng biết là RAM gì rồi đúng không Đấy, Hôm nay là mình sẽ dùng cái cặp RAM uh, Corsair Dominator Platinum Con này thì uh, 32GB RAM DR4 Nhưng mà uh, giá con này vẫn uh, khá là cao Con này hiện tại giá vẫn khoảng uh, trên 4 triệu anh em ạ Nó lanh quanh tầm 4 triệu rưỡi Nó phải đắt gấp đôi Đắt gấp đôi so với những cái RAM mà giá rẻ khác Thế nên là 
anh em nào mà thích thì uh, có thể đổi sang hãng khác thậm chí nhá, anh em mua ram dr 5 của hãng khác giá còn rẻ hơn cả con này cơ tuy nhiên thì uh, cái này là theo sở thích của khách thôi khách thích thì cũng chả làm khác được đúng không Đấy, thì hôm nay là mình sẽ dùng cái cặp ram này dù sao thì nó vẫn là cặp ram rất là đẹp ở trong cái bộ pc ngày hôm nay và cái hiệu năng của dr 4 và dr 5 thì nó cũng uh, gọi là không tranh lệch quá nhiều thì anh em dùng vẫn là ok không vấn đề gì cả về phần SSD, SSD hôm nay thì mình có con NV21T Đấy, SSD cơ bản thôi, giá rẻ thôi Nói chung là khách cũng không dùng đến những cái tác vụ mà quá nặng Và cũng không yêu cầu quá cao Nên là anh em dùng con NV2 là ok rồi Còn anh em nào mà thích tốc độ cao hơn này, độ bền tốt hơn Thì có thể tham khảo con KC3000 Đấy, bộ hôm nay thì sẽ chủ yếu là nhấn mạnh về cái độ đẹp thôi Mình thấy là nó rất là đẹp Đấy, bỏ cái bên sang một bên cho gọn cái các đồ họa, các đồ họa thì mình cũng đã giới thiệu qua cho anh em xem rồi là con 3080 Vision. Đây là cái cạc uh, châu lướt nhưng mà còn uh, rất là đẹp, anh em có thể ngó qua này. Đấy, cạc còn rất là đẹp, sáng choang này, thậm chí là cái cái ni lông ở đây còn nguyên này, lột ra luôn này. Đấy. Như mới luôn, anh em nhìn như mới không? Đấy, lột ra phát là đẹp trai luôn. Và những cái hất uh, sinh tản này. Còn rất là ok, Đấy, còn rất là ok. Backblade này và cái FE FE cũng rất đẹp luôn đấy, hôm nay là mình sẽ dùng con 3080 Vision này và dựng lên dựng lên thì chắc rất là ok đấy nhưng mà mình thấy là uh, riêng những cái dòng cạc mà dựng lên mà đẹp ấy, thì mình thấy là rốc chích rốc chích dựng lên đẹp hơn con này đấy, con này thì dựng lên sẽ không đẹp bằng rốc chích rồi bỏ con này sang một bên còn uh, về cái hệ thống mà vỏ nguồn tản vỏ nguồn tản hôm nay thì uh, nói về con nguồn trước con nguồn thì uh, mình sẽ dùng là con uh, PQ850M con này thì là chuẩn 80 Plus Gold và là Full Module Thì chạy thoải mái với cả con 3080 rồi Thậm chí là về sau anh em muốn lên 4080 Thì cái PQ850M này nó vẫn cân tốt cả 4080 Không có này gì cả Đây là cái phiên bản nguồn khác với con PM850 mà mình hay hay lên anh em nhé Con này nó là bản Full Module Còn con PM850 nó cũng là Gold nhưng mà nó là dây liền Chứ không phải là Full Module như con này Đấy. Thì cái vỏ này Cái vỏ hôm nay là mình dùng cái H9 Elite đây là cái H9 Elite của mình Thì cái H9 Elite nó là một cái vỏ bể cá rất là đẹp của nó ZT rồi Và cái mã này thì nó đã có sẵn là ba cái fan ở cạnh hông Thì uh, hôm nay là mình sẽ lắp như sau Cái tản nước, tản nước hôm nay là tản 360 Tản 360 thì uh, lắp ở trên nóc là chắc chắn rồi Tuy nhiên ấy, thì uh, mình sẽ lấy ba cái fan Mình sẽ lấy ba cái fan thổi rát này này ba cái fan này thì uh, màu trắng và nó có hiệu năng rất là cao Thì mình sẽ cho xuống phía dưới để lấy gió vào Đấy, và mình sẽ thay mình sẽ thay cái fan thổi rát bằng một cái tách fan của nó ZXT. Nó là cái tách fan F120 RGB màu trắng. Đấy, tách này cũng rất là đẹp này. Và tách này thì nó lại hợp luôn với cái tách fan đi kèm của con H9. Và tiếp đến, phía sau, đấy, phía sau vẫn còn trống đúng không? Thì mình sẽ lắp là một fan F120 RGB phiên bản Duo. Duo thì uh, như mình đã nói ở những cái video trước ấy, thì con này nó sẽ có hai cái vòng LED. hai vòng LED thì uh, trông nó sẽ đẹp hơn vì là nó sẽ hát xuống, hát xuống phía gầm. Còn lại thì cái phụ kiện ngày hôm nay thì mình sẽ dùng là uh, dây nối dài vải cho cái con 3080 Bởi vì là dựng cạc rồi, dựng cạc rồi thì mình sẽ dùng một cái dây vải và mình sẽ dùng một cái đầu gập ngược Gập ngược lại một phát thì lúc đấy là anh em gần như là không nhìn thấy cái dây đâu Nó sẽ gọn gàng, nó sẽ clean và nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều Và cái dây 24 pin thì mình sẽ dùng một cái dây rất là xịn à, Dây 24 pin là mình dùng dây của Lian Lee luôn và đây là phiên bản V2 anh em nhé V2 thì cái cái dây nó sẽ đều hơn à, LED nó sẽ mịn và mượt hơn Trông nó đẹp hơn rất là nhiều Đấy như vậy là mình đã điểm nhanh xong tất cả linh kiện Của bộ PC ngày hôm nay Thì bây giờ là mình sẽ tiến hành lắp đặt Và sẽ sâu cho anh em xem là Sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào Rồi chiến thôi anh em Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong Đấy, Với ngân sách khoảng 53 triệu là anh em đã có một bộ PC trông rất là hoành tráng và đắt tiền rồi Chỉ cần ai nhìn vào cái góc làm việc của anh em mà thấy con vỏ bể cá hầm hố NZXT H9 Với cái dàn tản với cái dàn fan và cái cạc dựng đứng như thế này Thì ai cũng nghĩ là cái cây này nó rất là nhiều tiền và ai cũng nhìn rất là trầm trồ đúng không Đấy thì anh em nào mà có nhu cầu mà dựng những cái cây kiểu kiểu như thế này Thì cứ liên hệ mình qua Zalo Facebook nhờ Đấy thì bây giờ là mình sẽ điểm nhanh qua một chút về cái ngoại hình của cái bộ PC ngày hôm nay Đầu tiên là về cái vỏ đi, cái vỏ hôm nay thì vẫn là một cái vỏ vô cùng quen thuộc rồi NZXT H9 Tuy nhiên thì cái bản hôm nay nó là con H9 Elite 
Thì H9 Elite nó có cái gì khác Nó sẽ có sẵn ba cái fan ARGB Đấy, Anh em nhìn này ba cái fan ở cạnh hông này này Chính là cái fan mà đã đi kèm sẵn rồi Và mình nhận thấy đó là Cái fan ở cạnh hông là cái fan mà duo Có nghĩa là nó sẽ có hai cái vòng led Vì là anh em để ý nhá Anh em nhìn cái xương Cái xương fan Hiện tại là cái xương fan nó đang quay vào uh, Quay vào bên trong Có nghĩa là nó đang lấy gió từ bên ngoài vào bên trong nhưng mà bên trong nó vẫn có một cái vòng led Thì đây chính là cái fan duo anh em nhé Mặc dù là cái chiều gió là chiều thổi vào bên trong Tuy nhiên thì vẫn có một cái vòng led ở bên trong Thì lắp kiểu này nó vừa đảm bảo được cái airflow Mà nó vừa đảm bảo được cái độ đẹp Vì là vẫn có thể nhìn được cái vòng led Đó Và cái điểm thứ hai đó là trên nóc Trên nóc của cái H9 Đấy, Trên nóc của cái H9 Elite Thì chúng ta sẽ có cái mặt kính Chứ không phải là cái mặt lưới Giống như là cái H9 Flow Tuy nhiên là mặt kính này nếu như mà anh em mà lắp thêm cái fan ở bên trên này này Đấy, nếu mà lắp thêm cái fan bên trên này thì khả năng là Là nó sẽ nhìn nó sẽ đẹp hơn Tuy nhiên thì mình cũng Không biết là cái vị trí này thì lắp thêm fan nó có vừa không Thì chắc là mình sẽ thử nghiệm Ở một cái lần sau để mình xem là mình sẽ lắp thêm một cái fan bên trên này Trồng fan lên để xem là có vừa không nhá Đấy, còn Quay lại Với cả nội thất bên trong Nội thất bên trong thì chúng ta vẫn có một cái main rất là đẹp đây là cái main uh, uh, Z690 chữ A. Đây là một cái mã main vẫn rất là đẹp và vẫn chạy được đời 13 ngon lành. Và giá lại vô cùng ok. Thì anh em hoàn toàn vẫn có thể sử dụng con main này ở các cấu hình tầm trung trung như thế này. Chỉ có một điều hôm nay hơi tiếc đó là cái tản cái tản M2. Anh em nhìn này. Đấy, cái tản M2 nếu như mà lắp vào ấy, thì nó lại bị cấn cái dựng cạc. Thế nên là mình lại không lắp được cái tản M2 này vào. Hơi tiếc. Nên là cái SSD M2 nó sẽ bị lộ ra như thế này Trông nó cũng không ok lắm Tuy nhiên thì cũng hết cách rồi Mình cũng không còn cách nào khác Và cái khe M2 thì mình lại ưu tiên lắp ở cái cổng bên trên gần CPU hơn Nên là thôi đành là lại phải để chống trơn như thế này thôi Đấy, Còn kết hợp với cái main ngày hôm nay Thì chúng ta sẽ có một cái tản nhiệt nước rất là đẹp Đó là con Deep Cool LT720 trắng Đợt này thì con này lên sóng hơi nhiều anh em nhỉ Tuy nhiên thì do khách yêu cầu nên là mình cứ lắp thôi Chứ đúng ra là ban đầu là mình định dựng cái tản Kraken mới của NZXT ấy. Tuy nhiên thì khách lại thích cái block nước Đấy, Khách rất là thích cái block nước của cái Deep Cool LT720 Rất rất nhiều khách thích cái block nước của nó luôn Và thực sự là đây là một cái block nước rất rất đẹp Đấy, Anh em nhìn qua này Siêu đẹp luôn Có LED ARGB sinh mên luôn Tuy nhiên thì cái tản Deep Cool ngày hôm nay thì mình đã dùng ba cái fan của NZXT để cho nó đồng bộ hết tất cả fan của nó ZT luôn. Đấy. Hệ thống hôm nay là sẽ có 7 fan nó ZT và ba cái fan dưới thì mình sẽ tận dụng ba cái fan thổi rát của cái tản Deep Cool. Như vậy sẽ đảm bảo được airflow cho cái bộ PC ngày hôm nay cực kỳ tốt luôn. Anh em nhìn nhá, ba cái fan này là ba cái fan hiệu năng cao lấy thẳng gió từ phía dưới vào trong bộ cây nhá. Xong rồi cộng thêm ba cái fan nó ZT, đấy, lấy thẳng gió từ bên ngoài và bên trong nữa Như vậy là mình có 6 fan vào 6 fan vào và 4 fan ra Bộ này rất mát luôn, thực sự là sẽ rất rất mát đấy. Còn RAM thì vẫn rất là đẹp rồi Có xe Dominator đấy. Con này thì lên sóng rất là nhiều rồi Khỏi phải bàn về độ đẹp của con Dominator này Còn cái dây Lian Li Thì lúc nào nó cũng xuất sắc như vậy rồi Rất là khó tìm được cái dây LED nào Mà lại đẹp qua được con dây Lian Li này Thì anh em nào mà có điều kiện Thì cứ chơi thôi con dây này thì khoảng tầm trên một củ sáu Mức giá rất là cao cho một cái sợi dây nối dài Đấy, Anh em nào mà ăn chơi thì cứ chơi sợi này cho nó đẹp Và cái dây liên ly này là mình đã cài cái phần mềm ML Connect 3 và bật sinh mên lên Nên là anh em có thể nhìn này à, Cái dây nó đã chuyển led màu xanh này Cái block nước là nó cũng chuyển led màu xanh Còn cái phần giáp tản của cái mên Đấy, Nó cũng chuyển led màu xanh Cùng tông trên cái màu xanh của Amory Crate luôn Như vậy là ba cái phần led này đã sinh mên hết rồi chỉ có cái phần RAM thì mình ngại Thực sự là rất là ngại cài cái phần mềm IQ của co xe Thực sự luôn Anh em nào mà thích sinh mê thì có thể chuyển sang RAM hãng khác Ví dụ như là chai đường Z hoặc là Adata Hoặc là một số hãng khác phổ thông hơn Thì nó sẽ sinh mê dễ hơn là co xe rất là nhiều Còn đây là cái card đồ họa của chúng ta ngày hôm nay 3080 Vision Mình nhận thấy là cái vỏ H9 này nếu như mà anh em dựng card ấy Thì anh em dựng một con card mà nó có cái độ rộng Độ rộng này, đây là cái độ rộng này Đấy nó vừa phải thôi thì nó rất rất là đẹp tầm như này là rất cân đối này đấy, anh em nhìn này đấy nhìn theo chiều ngang này trông nó vô cùng cân đối cân đối hơn là cái việc mà lần trước mình dựng cái con 4090 ấy con 4090 mà dựng lên nó quá là to nó đã che 
nó cao hơn tận đây đấy nó che nguyên một cái miếng 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 ra ở đây xong rồi nó dài nó quá dài nó lại dài tít đây nữa trông nó khá là mất cân đối kể ra mà để như thế này này thì trông nó sẽ hài hòa hơn khá là nhiều so với cái việc là anh em lắp một con cạc to đùng đùng vào riêng con h 9 này thì mình cảm thấy là lắp tầm con 4070 tí ai là vừa mâm chứ còn nếu mà lắp tầm 4080 hoặc là 4090 thì khả năng nó quá to bởi vì là khi mà lắp dựng cạc vào thì cái phần dưới nó hở hơi nhiều kể ra cái dựng cạc này mà nó sát xuống dưới một chút nữa thì nó sẽ cân đối hơn và nó hài hòa hơn rất là nhiều tuy nhiên thì cái h 9 này thì cái phần dựng cạc nó lại hơi cao nên là cảm giác nó hơi mất cân đối đấy còn lại thì đây là tổng thể của cả bộ pc anh em có thể ngó qua mình nhắc lại một chút về cấu hình nhá có i 73.700 k này z 690 này 32 g ram và cạc là rtx 3080 ngoại hình thì rất là ok rồi anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình qua zalo facebook thì mình sẽ tư vấn thêm cho anh em rồi bộ hôm nay thì chắc dừng ở đây thôi cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ pc tiếp theo